Вітаю вас, друзі! Міністр закордонних справ Нацистської Федерації Лавров нарешті сказав хоч щось хороше. Русський, хороший русський – це мертвий русський, а будь-який інший русський – це поганий русський. Тут із ним не можна не погодитись. А ще Лавров у своєму новому інтерв'ю був дуже здивований. Чому це? За що увесь світ злий на Росію? Політика, яка відображає озлобленість, в чому-то навіть остервенілість, извините за недипломатичне вираження. Ну і, звісно, у всьому винна тільки Україна, тому що з України роблять плацдарм, щоб знищити Росію. І яка, звісно, вирішується зовсім не тільки Україною, а тим, що з України стали робити плацдарм для окончательного подавлення Росії. Я навіть не буду із цим сперечатись. І справді, Україна – це та країна, яка покладе край існуванню Російській нацистській федерації. Тільки одне уточнення – це відбудеться саме тому, що Росія напала на Україну, а не тому, що у України чи у інших країн були колись такі плани. Росія сама винна у тому, що вона розвалиться. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео та обов'язково залиште під ним будь-який свій коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. І, до речі, у російських загарбників чи не щотижня змінюється пояснення, чому вони напали на Україну. Ось нова причина їхнього вторгнення. Наша спеціальна воєнна операція призвана положити кінець безоглядному розширенню і безоглядному курсу на повне домінування Сьогодніх Штатів і під ними остальних западних країн на міжнародній арені. То вони тепер, воюючи проти України, насправді воюють проти Сполучених Штатів? Але ж чому тоді вони не напали на Сполучені Штати Америки, якщо саме проти Сполучених Штатів спрямована їхня війна в Україні? Типова російська шизофренія. І, до речі, а куди ж поділась денацифікація та демілітаризація? Щось вони про це вже взагалі не згадують? Домінування, яке вистраюється з грубішими нарушеннями міжнародного права. Хто би іще відкривав свого рота про міжнародне право? Коли Росія каже хоч щось про порушення міжнародного права, це приблизно те саме, що педофіл буде давати рекомендації по вихованню дітей. Де можна? А коли у нас, прямо на наших границях, вирощують неонацистів-ультрарадикалів, створюють десятки біологічних лабораторій по лінії Пентагона... Так, ці гуморески про бойових гусей, неонацистів та радикалів ми вже чули неодноразово. Хай вже вигадають щось нове, смішніше. І Росія, звісно, зі своєю історією, зі своїми традиціями, Это одна из тех стран, которая никогда не будет занимать подчиненные положения. Вона его не займатиме, потому что она рано или поздно перестанет существовать. Жозеп Барель представляет дипломатию Евросоюза о том, что конкретный конфликт может быть решен исключительно военным путем. Ну, значит, либо у него что-то накопилось личное, а, либо он оговорился. Лаврову дуже не подобаються слова Бореля про те, що російських нацистів треба зупиняти військовими методами, тому що інші методи тут просто не працюють. І він обурений. Як це так проти того, хто розпочинає війни, можна використовувати взагалі зброю та армії? Але Лаврову не подобається не тільки Борель, а й навіть Штайнмайер, який був свого часу досить лояльний до окупантів. Його спросили, треба ли віддавати під міжнародний трибунал, об'являти воєнними преступниками представителів російського руководства, починаючи з президента, міністра іностранних справ. Він відповів, ну, утвердительно, по суті діла. Саме так, російських воєнних злочинців, причетних до воєнних злочинів, до злочинів проти людяності та злочину геноциду, треба судити. І їх будуть судити. Но это я оставляю на его совести, потому что э, я думаю, что в Германии э, все-таки факты пробьют себе дорогу, кто там совершает военные преступления. Это будет определяться не на основе фейков э, типа Бучи, 
Краматорська. Я особисто і дуже багато західних, у тому числі журналістів, на власні очі бачили наслідки російських воєнних злочинів в українських містах. Ми бачили розстріляні автівки цивільних людей. Ми бачили вбитих цивільних людей. Ми бачили, як російські окупанти били по мирних містах, били по житлових будинках. Це 100% факти. Але Лаврову, який сидить у Москві, видніше. Він усі ці звірства російських паскуд називає просто фейками і обіцяє, що нові воєнні злочини далі росіяни будуть вчиняти. Будуть провокації ще і на днях. Власне, учора у Маріуполі російські нацисти вчинили новий воєнний злочин, коли застосували хімічну зброю проти мирних людей та проти наших захисників. Вони рано чи пізно, стовідсотково, за все це будуть відповідати. А Лавров, який живе у альтернативній реальності, продовжує брехати. Причому не про події там багатьох років, які відбувались у минулому, а про те, що відбувалось от зовсім нещодавно. Він бреше про те, що виявляється, російська армія не стріляла під час перших переговорів між Росією та Україною. І якщо на період от, першого раунду переговорів президент дав команду взяти паузу в бойових діях, він, очевидно, російського глядача сприймає за повного ідіота. І Росія взагалі така миролюбива, вона так прагне миру та не бажає війни, що Лавров каже, що усе одно бойові дії будуть тривати, обстріли будуть тривати навіть під час переговорів. Було прийнято рішення, що на послідуючі раунди переговорів ніяких пауз не буде, поки не буде достигнута окончательна договоренність, поки вона не буде підписана. Ну і давайте трошки про приємне. Лавров скаржиться та ниє, що російських так званих дипломатів у всьому світі утискають. Цікаво, чому? Ну, дипломати, да, звісно, вони живуть і працюють в умовах непростих. Є, як ви знаєте, атаки. Та страждають у світі не тільки російські так звані дипломати, а й прості, звичайні російські нацисти, які підтримують війну проти України. Но більше всього нас волнує положення наших сотечників, наших громадян, або просто русських, хто живе за границею. На них відбувають регулярні фізичні нападення. Ми дуже їм співчуваємо. Цікаво, ми якось з України можемо їм допомогти? Та й взагалі, кругом, навколо, одна суцільна русофобія, яка у нас із вами, я нагадаю, усе ще недостатня. Тому що от скорість, мгновенність, з якою ця русофобська волна була е, запущена, Росіян у цивілізованому світі зараз не люблять за те, що вони є новітніми нацистами, за те, що вони вчиняють воєнні злочини або підтримують такі воєнні злочини, за те, що вони ведуть загарбницькі війни і за те, що вони просто не люди. Росіян не люблять не тільки нормальні, адекватні люди, а й навіть птахи. Знаєте, птиці, похоже, теж в заговорі проти русських. Ось так насрать на лобове стекло. Це над нас. Жестоко не любить как-то. Гадаю, що це були саме ті бойові гуси, яких вирощували у секретних біолабораторіях. Ну і наприкінці давайте закріпимо. Русський, хороший русський, це мертвий русський, а будь-який другий русський – це плохий русський. Но зараз вот русський – це... Это команда ФАС. Росіяни отримують саме те, на що вони заслуговують, але цього усе ще мало. Росіяни отримують те, що вони просили багато років. Росіяни сіють ненависть і отримують у відповідь саме ненависть. Я переконаний, друзі, що рано чи пізно усі ці злочинці будуть відповідати за війну проти України. Усі вони будуть на лаві підсудних. Ну, ті принаймні, які доживуть. Україна стовідсотково переможе, і ми будемо жити у своїй незалежній та вільній країні. Слава Україні, друзі!